Indonesia's president, Joko Widodo, known to his people as Jokowi, came to power two years ago on a wave of optimism, promising a break from the old guard and a new style of leadership. He grew up here in the slums by the riverbank in the city of Solo. And although he now holds Indonesia's top office, he still likes to portray himself as a man of the people. But running this vast nation of more than 250 million people and 17,000 islands was never going to be easy. Clashes in the South China Sea, international criticism over human rights and slowing economic growth have all proven challenging for the leader of the world's most populous Muslim nation. I've come to visit the president in his hometown for an exclusive interview and a tour of his old haunts, but also to find out whether he's lived up to people's expectations. Ya memang uh, kalau kita lihat uh, harapan masyarakat memang terlalu besar, terlalu tinggi dan ya ya itulah masyarakat kita. Tetapi apapun yang bisa saya kerjakan, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikan untuk memberikan kepada masyarakat agar harapan-harapan itu bisa terwujud. Yang saya kira yang uh, yang paling penting itu. Were you surprised by how big the task of being president of 250 million people was? Memang penduduk Indonesia sangat sangat besar, 252 juta dan negara Indonesia juga adalah negara besar dan saya memang kaget juga jadi presiden dan harus mengelola 17.000 pulau, mengelola 252 juta penduduk Indonesia yang itu tidak mudah. It's car free day in Solo. President Jokowi's hometown. This is his power base. I like to be with my people. Yes, I can tell. And I believe the important of exercise and uh, good health and I must set a good example to all these people <laughs> yeah <laughs> the president doesn't seem to mind being mobbed in fact he appears to be enjoying it he spent the first 12 years of his life in this slum by the riverbank this is where I come from and this is where I was born. <laughs> when you look at these children, do you think they could be the next president? Yeah, kenapa tidak? Kalau saya saya bisa, mungkin mereka juga nantinya akan bisa seperti saya. Karena demokrasi di Indonesia sekarang ini sangat demokrasi di Indonesia sekarang ini sangat memungkinkan semua orang. Anak kecil kecil aja. But the past two years have been challenging. Dadah semuanya. One of the things you were keen to do since you came to power was to reassert Indonesia's sovereignty and bring an end to illegal fishing. Last week, you inspected a military exercise of your air force just uh, in the South China Sea. What message were you sending? Yang pertama, uh, sebelumnya ada 7,000 kapal illegal fishing yang setiap hari mengeruk kekayaan ikan yang ada di Indonesia. Dan saya sampaikan, stop itu. Stop itu. Sudah ada 236 kapal illegal fishing yang kita tenggelamkan. Karena ini adalah kekayaan sumber daya laut kita. Kekayaan sumber daya laut Indonesia. Jadi, mulai sekarang jangan main-main untuk pencurian ikan. Yang kedua, yang berkaitan dengan Natuna. Natuna adalah teritori Indonesia. Natuna adalah wilayah Indonesia. Jadi kalau kita mengadakan latihan militer, mengadakan latihan perang di sana, ya saya kira biasa saja. Hanya untuk masalah kedaulatan, tidak ada kompromi buat saya. Uh, let's move on to a, a, another thing that's uh, surprised people as they've gotten to know you as their president. You're pretty hard line on, on a number of issues. Your record on human rights, for example. 
let's take the use of the death penalty by firing squad to punish drug criminals. Uh, that's, of course, not a new law or policy in this country. Uh, but since you've come to power, there have been at least 18 executions. Now, that's almost the same as your predecessor, President Yudhoyono, did in 10 years. Konstitusi kita sangat menghormati hak asasi manusia. Tetapi juga perlu saya sampaikan, jangan dilihat yang dieksekusi saja. Lihatlah korban dari narkoba. Sehari, 30 sampai 50 generasi muda Indonesia mati karena narkoba. Sehingga harus dilihat, korbannya juga dilihat, pengedarnya juga dilihat. Jangan dilihat hanya satu sisi. So you have a drug problem in this country? Iya, karena ada empat setengah juta orang Indonesia edik narkoba. This is a problem that your neighbor, the Philippines, also faces. And you've met with your counterpart, uh, President Duterte, and you've uh, discussed this issue with him. Uh, he uses vigilante death squads to get the job done. Is that something that you would consider, a policy that you would consider introducing here in Indonesia? Di sini kan saya mengikuti undang-undang yang ada. Di sini eksekusi mati masih diperbolehkan oleh undang-undang Indonesia. Itu yang kita ikuti. Kita mengikuti undang-undang. Duterte has said that uh, Indonesia's problem is almost identical to the Philippines. So why not adopt his policy? Kita akan mengikuti undang-undang. Kita akan mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia. While we're on the uh, subject of human rights, uh, an issue that's hit international headlines and here in Indonesia uh, as well has been the chemical castration of pedophiles. Indonesia sangat menghargai hak asasi manusia. Konstitusi kita juga sangat menghargai hak asasi asasi manusia. Tetapi untuk pelecehan seksual tidak ada kompromi. Kita tegas sesuai aturan hukum yang ada di Indonesia. Tegas. Dan akan diberikan hukuman maksimal untuk pelecehan seksual. Tidak ada kompromi juga untuk ini. But what uh, evidence is there that this works when it comes to sex offenders? Menurut saya Misalnya, uh, tadi yang disampaikan mengenai uh, uh, hukuman kebiri, saya kira kalau ada uh, konsistensi kita uh, melakukan pendekatan dengan cara-cara hukum Indonesia, saya meyakini ini akan sangat mengurangi dan menghilangkan. But the law's also been heavily criticized by the Doctors' Association, who says it's against their ethics and that uh, you know, they would advise other doctors not to practice this. How will you make it happen? Ya, silakan kalau memang uh, dokter tidak mau mengeksekusi itu, tetapi kita kan juga mempunyai dokter yang lain. Bisa saja dokter dari militer, bisa saja dokter dari birokrasi kita. Saya kira masih banyak yang mau kok to practice chemical castration on pedophiles. Yeah, mereka mau, enggak ada masalah. Mau mengeksekusi, enggak ada masalah. There are some groups uh, who feel they're not being protected. Uh, there've been a number of attacks on people from the LGBT uh, community from your government. Uh, and you've remained silent. Tadi di depan saya sudah saya sampaikan bahwa di Indonesia tidak ada diskriminasi untuk minoritas baik yang berkaitan dengan etnis, dengan agama, semuanya akan diberikan perlindungan. Tapi ya ada harus ingat, Indonesia mempunyai norma-norma. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang mempunyai norma-norma agama. Itulah yang harus orang ingat dan orang harus tahu mengenai itu, bahwa kita mempunyai norma-norma. Do you think homosexuality should be outlawed in this country? Tadi di depan saya sampaikan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai budaya, mempunyai norma-norma, dan Indonesia adalah keyakinan uh, kita memang tidak memperbolehkan itu. Islam tidak memperbolehkan itu. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. 
One of the big themes of your presidency has been the economy. You've travelled across the country, you've spoken to people. Have things improved for them? Ya, selalu saya, saya uh, sampaikan yang pertama kepada dunia luar bahwa Indonesia sekarang baru fokus kepada pembangunan infrastruktur, mempercepat pembangunan infrastruktur. Dan yang kedua, kita juga melakukan diregulasi kebijakan yang menghambat ekonomi Indonesia. Karena itu juga menjadi harapan dari masyarakat, itu menjadi harapan dari dunia usaha, dan itu juga menjadi harapan dari investor asing yang ingin masuk ke Indonesia. Itulah sekarang yang kita benahi, itu yang kita perbaiki. Infrastruktur kita sekarang ini dalam proses pengerjaan, misalnya jalan tol, pelabuhan dalam, airport di pulau-pulau terpencil, kemudian jalur kereta api, ini terus kita konsentrasi untuk menyelesaikan ini, agar harga transportasi, biaya transportasi bisa lebih murah, biaya logistik juga bisa lebih murah, sehingga nantinya harga yang ada di masyarakat bisa lebih murah. The Indonesian island of Java is the world's most populous island and includes the capital Jakarta and Indonesia's second biggest city, Surabaya. A highway to connect the west and east of the island was launched by the government in the 1990s. The Trans-Java Toll Road will stretch more than 1,200 kilometres when it's completed. I've been to one of the sections still under construction in central Java, between Solo and Kotosono. President, we're in Solo, uh, in the centre of Java, and this is the most populous island in the world, 150 million people. And like anywhere in the world, it suffers from traffic problems. Yeah. But you're trying to change that. Mm. Just tell me about that. Yeah, you know that uh, infrastructure is an essential aspect for economic growth. So now we concentrate on infrastructure, not only toll road, but also seaport and deep seaport, and then new airport, and then railway, but not only in Java, but also in the other uh, island, in, in, in Sumatra, in Kalimantan, in Sulawesi. We hope with a good infrastructure, the transportation cost will decreasing. And then logistic costs also decreasing. Decreasing. How do you think this will change people's lives here? Yeah, of course, the mobility of the people will faster. But it's taken a very long time. 15 years this project has been underway. <laughs> so I asked my minister, work not only one ship, but three ships. To make it faster. To make it faster. You came to uh, power two years ago as the leader of the most populous Muslim country in the world. Islam today is in turmoil and people are looking at Muslim leaders to have a louder voice. Indonesia's voice is not being heard. Islam Indonesia adalah Islam tolerant. Islam Indonesia adalah Islam moderat. Islam Indonesia adalah Islam modern. Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tetapi Islam dan demokrasi bisa berjalan beriringan, bisa berjalan bersama-sama. Itulah Islam Indonesia. Mr. President, you can't say it's entirely not a problem. We have seen militancy in Indonesia. In fact, uh, a lot of the militants who have gone uh, to Syria and Iraq to fight alongside Islamic State have come from your hometown of Solo. Ya, di semua negara terjadi seperti itu. Tidak hanya di Indonesia. Ya, saya ingin menyampaikan pengaman Indonesia di mana Islam dan demokrasi bisa beriringan. Kita juga mes, me, Banyak menyelesaikan masalah radikalisme, masalah terorisme dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik. 
Negara yang lain selalu melakukan pendekatan hard power dengan penegakan hukum, dengan legislasi. Tetapi di Indonesia kita mempunyai soft power dengan pendekatan kebudayaan, dengan pendekatan agama yang kita lihat itu memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan pendekatan yang hard power. Bedanya Indonesia dengan negara lain itu. Mr. President, thank you very much for your time. Thank you. Thank you. Thank, thank you, you so thank much. You. Thank, thank you. you.